Hola. Eh, disculpa. Quieto, quieto que voy a llamar a la policía. No tenemos nada, nos acabamos de mudar así. Eh, que no, que no soy un ladrón. Quieto, que no te vuelvas, he dicho, joder. Que, que soy el hijo de Fátima, Mohamed. Hola. Ay, con el niño. Ya, ¿y por qué dices que se trata de un robo? Es un robo porque se han saltado la tapia. Se ve que son un par de chorizos. Además, tiene una pinta de moro que no se imagina. Julia, dame algo para la cabeza, por favor. ¿Y la mora qué hace ahora? Ella está vigilando ahí la zona que ha entrado a robar. Quiere que los detenga. No, no. A nosotros la que nos interesa es la Mendoza. ¿Eh? Y a esa la tenemos ubicada ahora mismo en Gibraltar. No vayas a poner en riesgo la operación, ¿entendido? Claro que me acuerdo de ti, de cuando fuiste a ver a Teresa a la cárcel. Sí. Pero sinceramente, te recordaba más pequeñita y más oscura. No soy oscura, señora. Soy marroquí. Uy, empezamos muy mal. Me has llamado señora. ¿Qué pasa, que me ves cara de mayor? No. Me has echado 10 años de encima. A ver, para que no nos llevemos mal, ¿eh? ¿Me podéis llamar señorita o pati? Bueno, Teresa me había hablado del niño, del crío. Pero estás hecho todo un hombre. Bueno, no, no se crea, aún es un niño. Todavía es menor de edad. Mamá, mm. cumplo 17 dentro de dos semanas. Y sí, pues ya estás en edad de merecer. Perfecto. Así que a comprar condones y a destrozar corazones, cariño. Mm. Mm. Lo dicho. Y suena como un hombre también, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar vuestras habitaciones porque una duchita no os vendrá nada mal, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, señora. Perdón, señorita Pati. No me des a mí las gracias. Dáselas a Teresa, que ha hecho una campaña de chantaje para que os quedéis a vivir aquí, que ni te cuento. Bueno, si molestamos, nos vamos. ¿eh? Querida, a mí no me molesta quien quiere, sino quien puede. Así que yo, con tal de que no hagáis ruido y os comportéis cuando haya fiestas, me conformo. Bienvenidos a Málaga. Estáis en vuestra casa. Niñato. Comisario Juárez. Y dale, pero es que aún no te has enterado. Comisario, ni qué cojones, eso ya pasó. ¿Qué? Memoria 3. Vuelvo en cinco minutos. Joder, que pronto me has echado de menos. Asustado, Eddie. Asustado, yo no. Yo, yo, Solamente yo, yo, yo. vine a proponerte algo. ¿Te interesa escuchar? Claro. ¿Cómo lo llevas a la sombra, querido Nino? No, no, no estoy mal. Se me ocurren cosas peores. Me imagino que saldrás pronto de esta. ¿Necesitas algo? No, ya te lo diré en cuanto salga. ¿Qué quieres? Porque uno no soborna a media docena de guardias y mete un móvil en la cárcel para saludar a un viejo amigo. Tienes razón, voy al grano. Tengo problemas con tu sucesor. Y quiero saber cómo puedo controlarlo. Ya me imaginaba que se trataba de algo así. De modo que quieres saber cuál es el punto flaco del comisario Flores. Pues bien. Bueno, Teresa, pues ya he notado todo lo que me has pedido. ¿Se te ocurre algo más? No, por el momento. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer los trámites? Esto, una semana más o menos, ya depende de los bancos. Bueno, pues estaré esperando, me avisas. Perdona, mexicano. Teresa. No me has dicho cómo quieres que se llame la empresa. 
Tienes razón. Lo voy a pensar, te marco la noche. Eh, Teresa, mira, perdóname, es que ha sido todo muy rápido y no te invito a tomar nada. ¿Te invito a cenar en la línea? Venga, mujer, por los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? Eso ya ni lo menciones. Esos viejos tiempos donde Santiago confió en ti, donde me dejaste pudriéndome en la cárcel, donde me robaste, todo eso ya quedó atrás. ¿Tú sabes por qué te elegí a ti para que me abrieras mi nueva empresa? No, la verdad que no lo sé. ¿Mm? Pues porque ya me robaste. Tú ya no me vas a fallar ni me vas a volver a robar, Eddie. Además de que sabes que yo tengo muy buenos amigos ahora que son capaces de hacer lo que yo les diga. ¿Te acuerdas de Velasco y Cañabotas? Y bueno, ya no te voy a seguir diciendo más. O sea que vayas a mojar otra vez los pantalones. Adiós, Eddie. ¿Qué te habías dicho? ¿Eh? ¿Yo qué te habías dicho? ¿Que venía a España y ya estoy en España? ¡Calla! ¿Eh? ¡Calla! Quiero un hombre de contacto que ha enviado a mexicana aquí a España. Vamos a ver, Gris. ¿Qué más te da que te lo diga? ¿Qué más te da? No, mira, yo por pagar favor a ti, hacer favor a no sé quién, yo he arruinado mi vida. Tú ya sabes que yo no tengo negocios. ¿Eh? Hay gente que me está buscando para matarme. ¿Vas a decir un hombre de contacto o no? ¿Eh? Pero, Dris, ¿qué más te dará que te lo digas si ese tío está en el otro lado del puto Atlántico? ¿Eh? Cuando me has dicho que me enviabas una chica, me has dicho que esa tía estaba huyendo de México, no sé qué pasaba, que querían matar. Yo necesito saber qué ha hecho esa tía. ¿Eh? Necesito saber. Y si no, me da igual. Yo me pongo a hablar ¿eh? y aquí caemos todos y nos vamos a la puta mierda. ¿Está claro? Dris, si te calmas, te cuento todo lo que se puede. Vale. Cálmate, por el amor ya de Dios. Ya calmado. Venga. Dris, esta conversación nunca ha tenido lugar. Tú y yo nunca hemos hablado. Venga, venga, va, ¿qué, qué? ¿Qué me tienes que decir? Me lo envió un hombre muy importante de México. Un escapo de la droga. Joder, no me puedo creer que te vaya a decir esto. ¿Me vas a decir eso? Sí. Su nombre es Epifanio Vargas. ¿Epifanio qué? Calla. Epifanio Vargas. Epifanio Vargas. No me vayas a joder, Dris. Espero que sea verdad, ¿eh? Porque si no es verdad, tú también estás joder. Ya estás avisado, ¿eh? Mejor, Chris. Buenas noches, muchachos. Hola, jefa, ¿todo bien? Todo bien. Ayúdame con lo que traigo allá atrás, por favor, Mario. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Véngase para acá. Ah, muy bien, ya tiene aquí los radios. Bueno, tienen que estar en la misma frecuencia, es uno para cada uno. Chéquenlo bien antes de salir. El operativo va a ser hoy a medianoche. Muy bien, hay muy buena luna, así es que nos va a ir muy bien. Dios mediante. Este es el punto A. Es territorio marroquí. Aquí nos va a estar esperando una carga de dos toneladas de aceite de hashish. Muy bien. Esas dos toneladas las vamos a repartir en las cinco lanchas. Este es el punto C, territorio español. Así es que nosotros somos el B y vamos a pasar de aquí para acá. Aquí es el punto de entrega. No sabemos quién nos va a entregar en A ni quién nos va a recibir en C y nos hacen preguntas. ¿Les parece bien? Pues si nos va mal, nos vemos en la cárcel. Si nos va bien, van a recibir muchos miles de euros en sus bolsillos. Hasta el final de la vida. Maestro. ¿Están de acuerdo? Muy buena suerte a todos. Pásenle todos los paquetes. Aquí están las coordenadas y más detalles de la operación. Y los queda todos bien concentrados, por favor. Ven, chequen que todo esté bien. Y chequen esto antes de salir, por favor. Es muy importante que todos estén en la misma Senador Vargas, es el avión que está en la cabecera de la pista. Pues sí, ya llegaron. Batman, dile al chofer que se lleve a Mercedes ahí al, al pie del avión. Quiero que sea ella la primera que le dé un abrazo a su hijo. Pote, llévate a Mercedes a, a la orilla del avión. 
Ándale. Pues es mi sobrino. Y la sangre es más espesa que el agua, ¿o qué no? Tenía que traerlo a México. Híjole, patrón, yo espero que su sobrino no empiece a cantar las rancheras. Pues mira, si empieza a soltar la sopa, ahí te lo encargo, mijito. ¿Eh? Digo, me va a dar cosa por mi cuñada y pues, por la memoria de mi difunto hermano. Pero, pues, ¿qué le hacemos? No sé. Vamos con cuidadito. Hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Por qué no estás aquí en tu tierra? Mi amor, mi vida. Tu tío hizo lo que te prometió. Mi amor. Mi vida. Mi vida. Compañeros. Ay. ¿Dónde está mi tío? No pudo venir, mi amor. Está muy ocupado. Recuerda que él ya es senador de la República. ¿Por qué? Tenía que estar aquí. Bueno, ya son el Sí, sí. Sí, mi vida. Gringos. What? Fati, Fátima. Qué guapa está. ¿Pero y qué no me vas a abrazar? Ay. Te sabe menos, mexicana. Y yo a ti. ¿Y Mohamed, dónde está? En su habitación viendo la tele. Mm. Ay, perdón por lo de la llave, soy una tonta, se me olvidó por completo. Tranquila, tranquila, ya te dije que por teléfono que no pasaba nada. Además, la señorita Pati no ha atendido muy bien. La señorita Pati. Mexicana, ya estás aquí. <risa> Ay, llevo un día de locos con la decoración de nuestras habitaciones, pero se han quedado la tuya como la de una princesa. Un poquito menos que la mía, porque yo soy la reina, pero preciosa. ¿Cómo fue tu día? Bien, bien. Un poco pesado y largo, pero bien. No sabía. Por eso te preparo una cena muy especial. Siéntate. Ya nos puede servir, Fátima. ¿Cómo que ya nos puede servir? ¿Por qué nada más hay dos lugares en la mesa? ¿Para nosotras? ¿Has invitado a alguien más? ¿Te parece poco, Mohamed y Fátima? ¿En dónde demonios crees que van a cenar ellos, eh? Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo.